Stephen Spender, 1909 to 1995. Stephen Spender was born on Feb 28, 1909 in London. Unka janma 28 February 1909 mein London mein hua. He was a poet, critic, translator, travel writer and Englishman of letters. First came to to prominence as a poet of social protest in the 1930s. He was a poet, wa ek kahani ke lekhak the, critic the, translator the, dusri bhashaon mein likhne wale travel writer the and Englishman of letters. Letters bhi likhte the. First came to prominence as a poet of social protest in the 1930s. वो आ, सामने आए एक सोशल प्रोटेस्ट में 1930 में ही अटेंडेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड फोर्ट इन द स्पेनिश सिविल वॉर वो स्पेनिश सिविल वॉर में भी लड़े थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे इन 1920s एंड 1930s ही एसोसिएटेड विद अदर पॉइंट्स एंड सोशलिस्ट 1920s में एंड 30s में वो अदर पॉइंट से मिले सोशलिस्ट से मिले सच एज डब्ल्यू एच ऑर्डन क्रिस्टोफर ईशावुड लुइस मैकनीस and C. D. Lewis, and his early poetry was often inspired by social protest. He was very inspired by the social protest and met various socialists such as W. H. Arden, Christopher Isherwood, Louis Magnus, and C. D. Lewis. He often wrote on themes of social injustice and the class struggle. उन्होंने क्लास स्ट्रगल को फेस किया था एंड सोशल इनजस्टिस सामाजिक अन्याय और क्लास स्ट्रगल जो अपर क्लास एंड लोअर क्लास के बीच डिफरेंस था उसके बाद जो स्ट्रगल हुआ वो सब उन्होंने फेस किया था एंड उन्होंने उसी थीम्स पे अपनी राइटिंग की शुरुआत करी ही ऑफन स्टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस उस टाइम जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुए नए नए इन्वेंशनस हुए मशीनों के उसके बारे में भी वो बात करते हैं हिज पॉइंट्स ऑफ सोशल प्रोटेस्ट आर रिटर्न इन पर्सनल एंड ह्यूमनिस्टिक टर्म उन्होंने पर्सनल राइटिंग लिखी ह्यूमनिस्टिक टोन्स में लिखी अपने पर्सनल फीलिंग्स को व्यक्त किया देर इज़ ऑल्सो रोमांटिक एक्सप्लोरेशन इन हिज पॉइम उन्होंने चीज़ों को काफ़ी रोमांटिक तरीके से प्रेजेंट किया स्पेंडर रोट अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम एंड ही एक्सप्रेस डीप सॉर एंड एंगर एट इट उन्होंने अपने आसपास के वर्ल्ड को व्यक्त किया लिखा एंड और उनकी जो भावनाएं थी गहरे दुख थे और अपने गुस्से को भी व्यक्त किया ही फेस्ड पॉलिटिकल चेंजेस वॉर्स एंड रिवोल्यूशन एंड डिसाइडेड टू गिव शेप हिज इमेजिनेशन इन एल्यूसड लैंग्वेज उन्होंने पॉलिटिकल चेंजेस देखे थे वॉर्स देखे थे नए नए रिवोल्यूशन देखे थे एंड उन्होंने अपने इमेजिनेशन को एक शेप देने की कोशिश की अपने अलग भाषा में His father E. H. Spender was a renowned liberal journalist. उनके father E. H. Spender एक बहुत ही नामिक journalist थे His mother was Violet Hildas Custer, a painter and a poet of German Jewish heritage. And उनकी माता एक painter थी and एक poet भी थी In 1943, Spender fell in love with Tony Hindman and they lived together during 1935 and 1936. उन्हें टोनी हिंडमैन से लव हुआ एंड वो साथ रहने लगे 1935 से 1936 तक इन 1936 आफ्टर द एंड ऑफ हिज रिलेशनशिप विद टोनी हिंडमैन स्पेंडर फेल इन लव एंड मैरिड एग्निस मारिया प्योन उन्होंने उनके साथ रिलेशनशिप तोड़ने के बाद स्पेंडर एग्निस मारिया प्योन से शादी करते हैं दिस मैरिज ब्रोक डाउन इन नाइनटीन ये शादी भी टूट जाती है 1939 में देन इन 1941 स्पेंडर मैरिड नताशा लिटविन और कॉन्सर्ट पायनिस्ट वो नताशा लिटविन से 1941 में शादी करते हैं स्पेंडर्स सेक्शुअलिटी हैज़ बिन द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट स्पेंडर्स की सेक्शुअलिटी एक डिबेट बन गई थी हिस चेंजिंग एटीट्यूड्स हैव कॉज हिम टू बी लेबल्ड बाई सेक्शुअल रिप्रेज एंड लेटेंटली होमोफोबिक उन्हें एक बाई माना जाने लगा एंड उनकी चर्चा होने लगी एक बदलते उनका जो स्वभाव बदल गया था इसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा स्पेंडर्स पोयम ऑफ सोशल प्रोटेस्ट वाज पर्सनल एंड ह्यूमनिस्टिक इन टोन रादर दैन डायरेक्टिक एंड इन्फॉर्म्ड बाय अ डीप सेल्फ क्वेश्चनिंग माइंड स्पेंडर्स के पोएम सोशल प्रोटेस्ट पे जो थे उनकी पर्सनल फीलिंग और ह्यूमनिस्टिक थे एक आदमी की जो भावनाएं होती हैं उन्होंने वो व्यक्त किया था एंड रादर दैन डायरेक्टिक एंड इन्फॉर्म बाई अ डीप सेल्फ क्वेश्चनिंग माइंड उन्होंने अपने डीप माइंड से जो क्वेश्चनस आते थे उन्हीं को प्रेजेंट करते थे द अदर मैन कैरेक्टर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस पोएम्स आर प्रेज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑफ इस टाइम उन्होंने जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुए थे उनकी बहुत सारी प्रशंसा की द पोएम्स लाइक द पायलन्स वॉज रिटर्न एज अ चैलेंज टू द रूरल थीम्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री द पायलन्स उन्होंने लिखी एक चैलेंज दिया रूरल थीम्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री को हिज रेपूटेशन फॉर ह्यूमनिज्म एंड हॉनेस्टी 
is fully authenticated in subsequent volumes reins and vision uh, poems of dedication etc ye sab unki kuch reputed poems thi jo unhone likhi and unki honesty and humanism ko kafi acche tarike se in dono poems mein unhone zahir kiya during the world war second spender was a member of national fire service world war second ke time pe 1941 se 1944 tak spender national fire service ke member bhi rahe after war he made several visits to the us us kai baar gaye teaching kiya lecturing kiya universities mein and 1965 mein wo pehle non american poet laureate bani the most important contribution spender ka english poetry mein ye raha ki unhone unashamed romantic exploration kiya aur apni century ko जिस सेंचुरी में वो रहते थे उसकी सा, उसकी सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ एक डिटेल्स रिटोन में प्रेजेंट किया ना ही उसके खिलाफ बोला ना ही उसके ज़्यादा पक्ष में बोला उनका एक बैलेंस्ड रिव्यू था द पास्ट ऑफ एन बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ स्पेंडर्स राइटिंग इन द नाइनटीन एटीज उन्होंने अपने पास्ट को अपना सब्जेक्ट बना लिया अपने लिखने का सब्जेक्ट बना लिया नाइनटीन एटीज में ही को फाउंडेड हॉरिजन मैगजीन उन्होंने हॉरिजन मैगजीन को फाउंड किया सीरियल कॉनली के साथ मिलकर एंड उसके एडिटर की तरह काम किया ही वॉज ऑल्सो एडिटर ऑफ एनकाउंटर मैगजीन फ्राम नाइनटीन फिफ्टी थ्री टू नाइनटीन सिक्सटी सिक्स एनकाउंटर मैगजीन के भी वो एडिटर रहे स्पेंडर्स बुक्स ऑफ पोइट्री इंक्लूड उनकी कुछ फेमस पोइट्रीज हैं 20 poems hain Vienna the still center poem of dedication the generous day etc he was knighted in 1983 and died on July 16 1995 unki death July 16 mein 1995 mein ho gayi and unki kuch important poems jo aapko yaad rakhni hai is Vienna the still center poem of dedication the generous day etc thank you and good luck